是也想像他们一样跪着吗？陛下，恕婢子多嘴。大臣们在殿外已经跪了两个时辰了诸位大臣，不是请出了先祖遗诏，要朕闭门思过吗？萧齐率军进京，祸福难料。臣等，请陛下忘却前嫌，上朝议政。雨下的真大，淋在身上凉吗？身子凉了，取火可暖，但心头凉了，如之奈何？都起来吧。换件衣服，半个时辰后，太极殿议事。谢谢陛下。陛下，臣以为，不能放任萧齐胡来，应严令京津各营兵马，死守各进京关隘，不惜一切挡住萧齐的大军，同时。并命江南诸王率军速速进京亲王。嗨，京畿各营的兵马都是摆设，没有几个是打过仗的，哪里挡得住宁朔军呢？自萧齐率军东进以来，朝廷已数传诰令，命江南诸王率领军队进京亲王。可到目前为止，各诸王。居然按兵不动呢！不用指望了，朕的这些皇叔们，都希望萧齐把朕拉下台，好让他们来争夺这皇位
。文宗慎，臣在。你说说该怎么办吧。回陛下，臣以为，既然萧齐率军进京，已成必然，那倒不如顺势而为，逆道告令，命他率军进京，这样，他就不算是擅自动用兵马，一来。保住了他的名声，二来也维护了朝廷的颜面，这不是自欺欺人吗？偌大个朝廷，怎能向一介寒门武夫低头？哼！敢问魏好，偌大的朝廷，又有谁能挡得住这个寒门武夫？江夏王，臣在。你也说说吧。臣以为，不如依温相所言，先好言相劝，让他进京。到了京城，他也就掀不起什么大浪。你们说的对。朝廷要顾及自己的脸面，不能被一个权将所左右。文宗慎。臣在。朕准你所奏。事已至此，就顺势而为。传告令，命萧齐率部进京。那，萧齐谋逆的罪名呢？就让他继续背着吧。要让他知道，这次是朕开恩。至于冤没冤枉，那得等案子了结才知分晓。是，陛下英明。陛下英明。怀恩，怀恩，你看我明天穿这身去迎接大王和王妃，可好？啊，很好。怎么了？大王平反昭雪，携王妃回京，这是天大的喜事啊！你怎么看起来不高兴啊？大王跟王妃回来，我当然是高兴的了。今后你与大王并肩朝堂，那些士族大家再不敢小觑寒门出身的武将了。玉晓，嗯，你说，是不是只有大王在，才能撑得起这寒门的地位呀、啊？是啊，大王是大成第一位封王的韩族，当然是韩族的魁首了。以前，像你我这样出身韩族的人，都觉得那些士族看不起我们。可自从大王封了豫章王，全天下的韩族都看到了希望。我能比大王做得更好吗？你一直做得很好，你是大王最信任的属下。你是从前。玉晓，玉晓，我是想说。是豫章王，我如今是素衣伯，我们已非从属了，你能明白吗？怀恩，你怎么原来从来没听你说过这样的话？
可如今，不仅大王回来了，我们就应该像以前一样对他马首是瞻吧。是啊，大王离不开你。陛下，玉章王率大军抵达京城，陛下是否亲自出引呢？温丞相，记好了，他现在是戴罪之身，不是什么藩王，也不是什么玉章王，你这是要朕亲自去迎接他？那满朝文武如何看朕？天下百姓又如何看朕？况且，十万兵马，萧启他这是要干什么？接管京畿，还是将这当成他的宁寿？十万兵马，啊，丞相，那是威慑朝廷。威胁朕！陛下息怒，陛下息怒，臣也不是说陛下非去不可，只是臣以为，对待萧齐，还是应该以安抚为主。练玉山一案还没弄清楚，这些年来，我大成外地呼兰，内平叛乱，靠的都是他和他的宁朔军呢、啊。朕知道你是在替朝廷着想，替朕着想，但你这是要朕向萧齐低头，朕做不到。陛下，恕臣斗胆，他现在已经是萧齐之妻，如果陛下忘不了旧情。恐怕会让萧齐。你忘得了吗？陛下，臣那是看太后议政越来越严重，才去探视，可没有别的目的呀。丞相的心思，朕最明白。别再说什么放下旧情，这自欺欺人的话。若真的放得下，只说明了这情不够深。迎接萧齐之事，朕就不再过问，让江夏王出面吧。臣明白。江夏王孤身一人前去，能行吗？要是招揽不成，豫章王趁机坐实叛军之名。宫里就这点兵马，根本没有抵抗之力啊！我等该如何是好啊？顾中书要是不放心，不妨亲自捧着玉玺到城门口，双手奉给豫章王，如何？你。保安，几时了？老家主，辰十二刻了。王妃就要回来了，你是想去见见她？是啊，想。阿武要到了
。陪朕去御花园，朕想去射箭。到了，回禀贵妃，萧齐的人马已到京城外，江夏王奉旨出营。那王轩呢？随着萧齐一同回来了。贵妃，你们都下去吧。是。哥哥，好物。哥哥一切都好吗？都好。看到你们平安回来，哥哥就放心了。静儿怎么样？啊，放心吧，我全都安排好了。嗯。小齐，下面我要宣读告令，职责所在，不得不为。小七，小七，得跪下。告令。炼狱山之案，尚未查明。朕念萧齐侍奉三朝，素有战功，斩免其谋逆罪名，准其回京，仍居京中府邸。然结案之前，不负爵位，不负官职，不入朝议。小齐，我们劝过皇帝，皇帝为了颜面也只能做到这个了。江夏王，我此番回京，不是谁传召我回来的，是我自己要回来的。炼狱山一案至今仍未查明，那么就由我自己来查吧。我倒要看看，究竟是谁。要行刺先帝，又是谁？将这个罪名污在我的头上，害我的将士们在炼狱山受了不白之冤。那是自然了，炼狱山之案必须查个水落石出。查得清吗？敢查清吗？就如同今日，这么稀里糊涂的，就免了我的谋逆之罪。当日。不分青红皂白，没有任何证据，就敢污。弑君谋逆，是谁？有这么大的权力，又是谁？有这么大的胆子？这件事情，咱们从长计议
，炼狱山之变，至今已半年之久，我等不了了。于是我回来了，得给我的将士们讨个说法。陛下，歇息会儿吧。朕问你，你以为朕能带兵打仗吗？陛下文韬武略，自然是无所不能。元宵，你呢？陛下当然能了。那你们以为，没有了萧齐，朕能守得住大城江山吗？当然可以，陛下是天下之主。可世人传言，天下可以没有皇帝，但不可无萧齐。陛下勿听谬言。陛下勿听谬言，萧齐强大。但陛下更强大，起来吧。是。陛,陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下。消息进城了。陛下，还没有。免了他的罪名，他还不满意。陛下，看来还不够。他到底想要什么？回陛下，他想要炼狱山事变的真相。陛下，此时此刻，非陛下亲自出马不可了。他逼朕，你们也逼朕。陛下，城外不是萧齐一个人的怒火，而是十万人的怒火呀！不把这怒火平息下去，后果不堪设想。阿武，劝劝。哥哥，此事不能不了了之。况且，你也做不了这个挡箭牌。那你说吧，你想什么样的条件？让皇帝收回成命。我只要他的金口一诺。这朝廷的事情，又不是不知道。这朝廷为了自己的颜面。陛下驾到参见陛下，江夏王，起来吧。谢陛下，见了陛下，当行跪拜之礼呀
，免礼了。豫章王不给朕行礼，那就都免了吧。皇帝有旨，恢复萧齐。豫章王之爵位，留在京城，以待重用。豫章王，你今日带十万兵马，兵临城下，你有任何要求，朕都答应你。我只有一个要求：炼狱山之变的真相。此案，朕早已派人彻查。顾敏问：“陛下，炼狱山之变一直是由你来负责，为何迟迟没有下落？”这，此案复杂，一时难以查清。可没有任何头绪吗？尚无头绪。那你可知罪？臣知罪。臣知罪。来人，杖五十。是是。不必了，陛下。就算杀了顾中书，又有何用？真相就能水落石出了吗？豫章王，你想怎样？我说了，我只求真相。嗯、真相，朕。现在给不了你。来人，仗朕五十。豫章王何时满意，何时停。陛下。豫章王想知道炼狱山之变的真相，陛下也想知道，不如让豫章王自己查。陛下以为如何？豫章王以为如何？臣领旨。回来了。和王妃进城了吗？他们可好啊，都跟你说什么御驾亲迎，我跟大王和王妃都没能说上话。啊，那他们现在应该回府了吧？咱们这就去拜见吧。我已经给王妃准备好了吃穿用度之物。玉秀，你现在是素玉伯的妻子，不再是豫章王府的侍女。现在身份如何
，咱们可不能忘本呐、啊。哎，你说什么呢？我这是怕大王和王妃这一路长途跋涉的，些许有些疲累了。让他们歇息歇息。哎，也是，我怎么给忘了？那就听你的，听你的安排，咱们择日再去。王妃。我这不是在做梦吧，徐姑姑，你该开心才是啊！我们都平安，这段时间也害得你们受牵连了。你看你，头发都白了。我没，我我们没事。我们有江夏王护着，没人敢找我们麻烦。对啊，王妃，上次我们分手之后，我和阿月奉你之令去江南找到了素哥，把静儿亲手交给了他。可是哥哥已经回了京城，静儿现在在哪儿？具体的，婢子也不知。素哥说是给他找了一个可靠的人家。哥哥做事自有分寸，我回头见了他，再问个详细。嗯，啊，王妃，有一事我和阿月一直都不太明白。上次分手之后，静儿一直跟随着你，可王妃被贺兰珍掳走，静儿为什么可以平安逃脱，而且还当上了贵妃？当时，我和庞贵都中了迷药，进而，我也不知道为什么。可他回京后，就说王妃和小皇子都遇难了，而且还听说皇帝当时就信以为真了。王妃，阿月多句嘴，阿月觉得，锦儿姐姐。一直都怪怪的。王妃，你和静儿从小一起长大，情同姐妹。可是，人都会变的，他的心思，你又能猜透几分？就是你的侍女苏锦儿亲手把你交给了我，她已经背叛你很久了。王妃，口渴了吧？喝口水吧。好。在想什么？时过境迁，物是人非。物是人非，说的是谁呢？很多人，也包括我吗？你还是以前的你吗？很多人都觉得我变了，可我觉得我没变。我也不在乎别人怎么看我，我只在乎你。今日在城门外，你做的很对。你不怪我今日
是你的君臣之礼吗？你是有些失礼。不过想当初，你险些失了命，赎主赎己。有人欺负我的豫章王，我当然要站在我父亲一边。你在皇帝面前为我凝视了将士名不悲。你的王妃是不是很威武？威武至极，把豫章王都给比没了。我知道你和萧齐受委屈了，不过这十万大军驻扎荆棘，朝廷不安呐。萧齐究竟想干什么呀？昨天说的不是很清楚吗？他要彻查炼狱山之变的真相。难道他真的没有打算用兵权要挟皇权？你也这么想？从前是士族制衡皇权，现在是兵将要挟皇权，世道变了，物极必反。行了行了，咱不讨论这个。管他什么士族寒族，只要你能回来，我就知足了。徐姑姑跟我说：“你把静儿留在了江南。”哼，我就知道你要质问我这件事儿。对，我把她留在了江南，交给了一个可靠的人家，你就放心吧。谁家？顾采薇家。顾采薇。我想到顾家和王家的关系，就托他给我帮个忙。我再三叮咛你，要把静儿留在身边，我才放心。你放到别人家，万一有个三长两短，谁来负这个责任？你不是跟我说过吗？希望静儿远离朝政。她在我身边目标这么大，万一让人发现她的真实身份，你看那些士族，个个虎视眈眈的。我倒觉得。可能留在江南更安全一点。再说我也没告诉彩薇静儿的真实身份。那他没问你啊？问了，我跟他说，是我跟从前的露水佳人暗结的珠胎。
，想不到哥哥说的谎话，还挺像真的。不是让你给逼的，你以为我愿意说谎啊？你托付我，让我照顾好今晚，我不能负你所托呀。哥哥是磊落之人，让你撒谎，难为你了。在。